miaka minne ya serikali ya awamu ya tano. Tumeamua, tumefika hapa na kazi inaendelea. Singi ya mafanikio ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kipindi hiki cha miaka minne ya utawala wa Dr. John Pombe Magufuli inatokana ina imejengwa juu ya nidhamu kubwa ambayo imeakisi utendaji na nidhamu na uendeshaji wa serikali wa Rais wa awamu ya tano. Mafanikio yote ya Wizara ya Ardhi yameanzia kwenye msingi huo. Mambo yote yaliyokuwa yanatokea kipindi cha nyuma kama mazoea na watu walizoea kwamba Wizara ya Ardhi inaendeshwa kwa misingi ya namna hii ambayo ilikuwa ni ya hovyo. Yote yameondoka na watu wanashangaa kutokana na misingi ya nidhamu na utendaji bora na utawala bora wa serikali ya awamu ya tano. Tunajua kwamba miaka yote ya nyuma Wizara ya Ardhi ilikuwa ndio inayoongoza kwa kualiza na kudhurumu haki za wananchi hasa wanyonge katika masuala ya umilikaji na hasa masuala yote ya ardhi lakini katika kipindi hiki cha miaka mitano ya utawala wa Dr. John Pombe Magufuli na kwa maelekezo yake niliyopewa wakati ananteua alisisitiza kwamba tujitahidi wizara ya ardhi kuondosha kero, kuondosha maumivu ili wananchi waweze kushiriki wakiwa na amani mioyoni mwao katika shughuli mbalimbali mbali za kujitegemea. Kwa hiyo katika wizara yangu moja ya mambo ambayo tumeyafanya kwa bidii sana ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza dhima ya wa Rais ya kuwaondolea wananchi mzigo wa migogoro na kero walizokuwa nazo kufuatia hujuma mbalimbali za ardhi. Tunajua zamani watu ilikuwa ni jambo rahisi sana kunyang'anywa ardhi zao hata kama wanazimiliki kwa hati watu walikuwa wanachapishiwa nyaraka nyingine ingawa wao wanazo nyingine lakini watu walikuwa wanapewa viwanja viwili viwili na dhuruma zilikuwa nyingi sana sasa kutokana na hayo imebidi tufanye kazi mbalimbali mbali, na tubuni mikakati mbalimbali mbali, ambayo itatuwezesha kutekeleza jukumu hilo kubwa ambalo mheshimiwa rais ametupa ya kuondoa migogoro na kero mbalimbali mbali za ardhi moja moja ya jambo kubwa ambalo tumeifanya kwa Dar es Salaam mahali ambapo palikuwa pamekithiri sana migogoro ya ardhi na watu wengi sana walikuwa wanategemea uongozi na viongozi wa wizara kuwasaidia katika e, kutatua kero mbalimbali mbali, lakini hawakupata hiyo fursa na viongozi na watendaji wa serikali waliokuwepo walikuwa hawajishirikishi kabisa katika kutatua kero za wananchi Kiwango cha utatuzi wa migogoro ilikuwa ni kidogo zaidi ukilinganisha na kiwango cha utengenezaji wa migogoro mipya. Kwa hiyo katika kukabiliana na hili sisi wizara tumejiongeza na kufanya yafuatayo. La kwanza kwa kituo cha Dar es Salaam ambapo waziri alikuwa anaishi na watendaji wa serikali. Ilikuwa ni mazoea kukuta wananchi wanapanda gorofa zote kumi za wizara ile wakiingia kwenye vyumba vya watendaji wakichukua mafaili na kuomba msaada kwenda kwa waziri bila utaratibu. Lakini katika kipindi hiki cha awamu ya nne tumejiorganize kidogo. Tumeanzisha kituo cha huduma kwa wateja e, kwenye gorofa ya mwanzo kabisa pale chini ili kuwawezesha wananchi wote wasio na uwezo wa kupanda ngazi na wasio na uwezo wa kumuona waziri waweze kufika na kuhudumiwa. Kwa hiyo tumeanzisha kituo cha huduma kwa wateja. Kituo hiki kwa wateja kinasaidia sana kwa sababu wananchi wote sasa hawatakiwi kwenda kumfata waziri gorofani au kumfata kamishna gorofani wanaishia kwenye kituo kile na kila mwezi kila siku ya Mungu kituo kile kinapokea zaidi ya wananchi nne wanahudumiwa katika kituo hicho. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana kwamba watu ambao walikuwa wanasikilizwa kwa upendeleo, wanasikilizwa kwa kutoa pesa, leo wanaweza kaona bure na huduma zao wakapewa bure katika awamu hii watu wasiopungua nne katika kituo kama kile. Kwa hiyo viongozi wote na watendaji wakuu wote wa sekta ile wanakaa pale chini kuwasikiliza wananchi. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana. 
Lakini pia tulianzisha vipindi mbalimbali na kuhamasisha viongozi wa mikoa na wilaya kusikiliza wananchi. Sisi wenyewe watu wa wizara, mimi waziri na naibu waziri tumetoka sana kwenda kuwasikiliza wananchi kero zao. Tumefunguka sana na wananchi wamefunguka na nilijiongeza kidogo kwa kuanzisha kipindi maalum cha funguka kwa waziri. Kipindi cha funguka kwa waziri peke yake kimeweza kuwafungua wananchi elfu kumi mpaka sasa kwa miaka hii minne wamejitokeza kuandika na kufika kwa waziri ambaye ametembelea nimejitahidi kutembelea katika mikoa yote kuwasikiliza watu ambao tumesha waona na kusikiliza kero zao hawapungui elfu kumi. fikiria katika miaka minne watu elfu kumi wameonwa na waziri wamesikilizwa na waziri wameperekewa majibu na waziri hawa ni watu wengi sana na watu wote hawa ukiwaangalia ni watu ambao walikuwa wameonewa ni watu maskini walikuwa hawana uwezo wa kununua haki hata kwa pesa walikuwa hawana. Kwa hiyo tumejitahidi sana kupunguza kero kwa kuwafikia watu elfu kumi kwa njia mbalimbali. Mbali. Lakini pia <coughs> wenzetu mikoani tumewahamasisha wa kuwa mikoa, wa kuwa wilaya nao wamepanga siku za kuwasikiliza wananchi kero zao. Lakini tumetoa maagizo kwa watendaji wote wa ardhi nchi nzima. Kila wiki wamepanga ratiba kwenda vijijini sasa kuwasikiliza wananchi badala ya mazoea ya wananchi kuja kwenye ofisi za ardhi. Lakini pia wizara tumeanzisha huduma mbalimbali mbali za, e, za kutoa habari na kupokea taarifa. Sisi tunatoa taarifa kwa wananchi kupitia Twitter, tunapitia Facebook, tunatoa taarifa mbalimbali mbali kupitia Instagram, YouTube na tovuti yetu ya, ya wizara e, nayo ambayo tumeanzisha. Kwa hiyo haya maeneo yote ya habari tumekuwa tunayatumia tuna, tuna, tuna katika kutoa kuhabarisha wananchi juu ya haki zao za umilikaji na haki zao zinazohusiana na sekta ya ardhi. Wote tunajua ni kweli. Vijijini na mijini hujuma za ardhi zirikithiri. Lakini nafurahi kusema kutokana na muongozo maelekezo ya kila mara na ushauri na msistizo wa Mheshimiwa Rais tunajivuna kusema katika kipindi cha miaka minne hii hata wananchi wenyewe wanaweza kutuhukumu rais dr john pombe magufuli katika utawala wake amejitahidi sana kuwafikia wananchi na kutusimamia kuhakikisha kwamba wananchi hawaendelei kukerwa tena na jambo hili la ardhi tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea hii ni miaka minne lakini baada ya hapo baada ya hizi kero na migogoro mbalimbali Iko migogoro hii hii migogoro ilikuwa na sura tofauti. Iko migogoro ya mijini ambayo ilikuwa inasababishwa na viwanja, watu kupata vi, watu wawili kiwanja kimoja, eh, matapeli wengi kuiba ardhi za watu wengine maskini, lakini iko migogoro mikubwa sana ambayo imekaa kwa muda wote ambayo imehusu watu wengi zaidi huko vijijini. Migogoro hii ilikuwa na sura tofauti, lakini sura iliyozoeleka ilikuwa ni migogoro ambayo wananchi walikuwa wanaitwa wavamizi katika maeneo mbalimbali ya hifadhi. Wananchi wengi sana wamejenga vijiji ndani ya hifadhi za misitu na wanyama. Na serikali hii hii ilikuwa imetoa hati za kusajili vijiji vile kwenye maeneo kama hayo. Wamepiga kura ndani ya vijiji hivyo ambavyo wanaita ni wavamizi kwenye misitu au kwenye hifadhi wana wenye viti wa vijiji na serikali. Wana madiwani lakini serikali hiyo hiyo imeshiriki kuwapa vieti vya vijiji na vieti vya kumiliki ardhi. Lakini mpaka ilipoingia awamu ya tano walikuwa wanaitwa wavamizi. Na humo yalikuwa sasa ni maotea ya rushwa kwa baadhi ya watendaji wa serikali kila mara wakiishiwa walikuwa wanakwenda kuwatishatisha na kuwafukuza ili angalau wachukue pesa waendelee kubaki pale kwa fursa au kwa kuchukua rushwa. Mheshimiwa Dr. John Pome Magufuli ameliona hili na kwamba sasa ameamua yeye katika utawala wake kero hii lazima iishe imeshindikana katika miaka yote pengine tulipenda sana kuhifadhi misitu kuhifadhi wanyama kuliko binadamu lakini dr John Pombe Magufuli amewapenda zaidi maskini ameamua uamuzi wake tumeusimamia na tumeutekeleza ili mpendeza akateua timu ya mawaziri wa nane tukapita katika sehemu mbalimbali za migogoro tukaainisha katika migu, ma, aina ya migogoro ile kulingana na hadidu za rejea ambazo alikuwa ametupatia mheshimiwa rais mwenyewe na tumetoa taarifa kwake na tumeifikisha kwenye baraza la mawaziri na mheshimiwa rais imempendeza na amefanya uamuzi 
katika migogoro yote ya jumla ambayo tulikuta inahusisha mamilioni ya watu tuligundua kwamba wananchi wanaoishi katika vijiji 975 vijiji 975 viko kwenye hizi hifadhi za mbalimbali zilizohifadhiwa na serikali za misitu wanyama au hifadhi eh, za, za wanyamapori sasa mheshimiwa rais ameamua na ameshauriwa na baraza la mawaziri limekubali kwamba katika vijiji 975 vijiji 920 ambavyo tayari tumeshavipitia ameagiza visiondolewe katika maeneo yake huu ni uamuzi wake baada ya kushauriwa kwa nia njema na baraza la mawaziri jambo hili ni kubwa sana limewapa matumaini makubwa sana wananchi ambao wengi wao katika maisha yao wameshachomewa nyumba zao mara moja mara mbili au mara kumi bila fidia yoyote na wananchi wote wamefurahi kupokea uamuzi huu ameutangaza na sisi tutaendelea kuutangaza na tutawafikia wananchi wote katika wilaya zote ili wajue na kutafsiri e, matumaini mapya haya ya Mheshimiwa Rais kwamba ni wananchi wangapi na wilaya zipi na vijiji vipi ambavyo vimesamehewa. Kwa hiyo wananchi wanaoishi katika vijiji 920 hawa watabaki. <clears throat> Lakini wananchi wanaoishi katika vijiji vilivyosalia tano hivi tunaendelea na kazi ya ufuatiliaji na tukimaliza tutapeleka tena mapendekezo yetu kwenye kikao cha baraza la mawaziri kumshauri mheshimiwa rais na uamuzi utatolewa hakika tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea sasa baada ya uamuzi huu sisi tumejipanga kwenda huko mikoani na kuwaambia wananchi kwenye site moja kwa moja mkoa wa kwanza ambao tumekwenda kwa uongozi wa mheshimiwa rais ametamka na sisi tumefuatilia maelekezo yake mkoa wa Katavi. Mkoa wa Makatavi tumeshawatamkia vijiji ambavyo vinatakiwa vibaki. Sasa kazi ya wizara yangu na wizara zinazohusika ni kwenda kule kwa wananchi kuainisha ya maeneo, kuwasaidia kupanga matumizi bora ya ardhi na kuweka mipaka mipya ili wananchi wasiendelee kuvamia maeneo mengine. Kwa hiyo watu wote ambao wamesamehewa wakubaki katika vijiji hivi lazima wazingatie haya maelekezo kwamba tutakuja kuwapimia upya mipaka yao lakini pia kuainisha matumizi bora ya ardhi kwa sababu ardhi hizi walizoachiwa sio tena zirudi mikononi mwa watu wachache lazima zitumike na wananchi wote maskini kwa ajili ya shughuli za kilimo na ufugaji katika maeneo hayo lakini tafsiri yake ni nini hii huruma ya mheshimiwa rais ina tafsiri nini kwamba katika maeneo haya mheshimiwa rais ameridhia kufuta misitu <coughs> ya hifadhi saba yenye ekari 46715 hii ardhi sasa misitu hii imefutwa maana yake ni kwamba hata kama ilikuwa imetangazwa kwenye gazeti itafutwa ili ardhi hii ipangwe itumike kwa ajili ya matumizi ya wananchi ya mifugo na kilimo lakini pia mapori tengefu 12 yenye ekari laki saba na saba 1659.94 nayo yamekosa sifa. Haya yaliyokosa sifa yamefutwa sasa. Hayatakuwa kwenye daftari la kuhifadhia kuhifadhi mapori ya serikali. Haya yamefutwa. Kwa hiyo ardhi hii yenye ekari zaidi ya laki saba na saba itagawiwa katika vijiji hivi nilivyovitaja kwa ajili ya matumizi ya kilimo, makazi na ufugaji kwa wananchi maskini. Huu ni ukombozi ambao mtu mwingine yeyote asingeweza kufikiria. Hii ni huruma tu ya mtu pekee ambaye tunafikiri watanzania wengi wanasema Mungu amemleta. Kwa sababu hawa wananchi wengine kwa historia wana miaka zaidi ya ishirini katika maeneo haya. Wengine wana kwa asilia wana miaka zaidi ya hamsini. Fikiria tumebadilishana vijiti miaka mingapi mpaka leo imekuja awamu ya tano akatokea mtu mmoja tu hivi na akafanya yote haya ya kuwaredeshea matumaini na maisha mapya wananchi hao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amsaidie sana amjalie Mheshimiwa Rais kwa huruma hii. Hata sisi wasaidizi wake e, tunajivuna sana. Tunapotembea huko mikoani tunapokea shukurani nyingi kwa niaba yake. Hili ni jambo kubwa sana limefanyika. Sasa baada hapo tunaendelea kufanya uchambuzi wa vijiji hivi 55 vilivyobaki ili angalau tuone ni vingapi ambavyo na wenyewe wananchi watabaki au vingine vitafanyiwa marekebisho. Kwa hiyo hili nitaka niseme 
ni moja ya jambo kubwa sana <coughs> watu wanaweza wasijue hasa wa mijini kwa sababu hawakuguswa na tatizo hili lakini kule ambako wananchi wanatakiwa kutulisha sisi watu wa mijini walikuwa hawana mahali pa kufanya shughuli zao za kilimo au kufuga kwa uhuru matokeo yake pengine maeneo haya wale wa hifadhi wa misitu hii na mapori walikuwa wanakodisha kila mwaka walikuwa wanaishi kama vibarua ndani ya nchi yao lakini leo kutoka uvamizi sasa wanaitwa wamiliki wa maeneo haya kwa malaki ya ikari. huu ni ukombozi mkubwa kwangu mimi kama wizara ya ardhi hili ni jambo namba moja lilofanywa na mheshimiwa rais la kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi hawa sasa yanakuwa ya kudumu katika maeneo yao hili ni jambo kubwa sana ukiacha kero mbalimbali tulizozitatua kwa initiative zetu za kusikiliza watu wa mijini wenye viwanja wenye pesa lakini hili la kuwa rudishia ardhi maskini wa nyonge hawa kwenye vijiji hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi tunaona ni mafanikio namba moja ndani ya serikali ya awamu ya tano kwa wizara yangu katika miaka hii minne na tunasema tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea hakika tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea lakini baada hapo tumejipanga kuanzisha miradi mbalimbali mbali katika kufanikisha usimamizi na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za ardhi wote tunajua kwamba usimamizi wa sekta ya ardhi na utawala wa sekta ya ardhi ulikabiliwa na matatizo makubwa sana kwa hiyo wizara imejipanga kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunahama kwenye kufanya kazi kwa mazoea na kuja na programs na uendeshaji ambao utakuwa na matumaini na uhakika zaidi katika serikali ya awamu ya tano. Katika kufanya hivyo tumeanzisha baadhi ya miradi na tumefanikiwa. Moja nchi hii hatujawahi kuwa na kituo cha kutunza kumbukumbu za ardhi. Tumefanikiwa sasa kujenga kituo cha taifa cha taarifa ya ardhi. National Land Information Center. Kituo hiki kimeshajengwa tayari pale Dar es Salaam. Na kituo hiki kitakuwa na uwezo na kina uwezo sasa wa kutunza data zote za ardhi za sekta ya ardhi. Ziwe ni data za uthamini, ziwe ni data za upimaji, ziwe ni data za mipango miji, ziwe ni data za umilikaji. Data zote sasa zitahifadhiwa katika kituo hiki na kituo hiki tumekijenga ni imara sana hata ije tsunami hakiondoi lakini kituo chenyewe ni bullet proof. Leo tumeshuhudia katika wilaya mbalimbali mbali, watu ambao walikuwa wanashirikiana na matapeli wakiiba nyaraka lakini pia walikuwa wanachoma ofisi ili kutunza ku, 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 kuharibu e, ushahidi au kuharibu kumbukumbu lakini baada ya kuweka kituo hiki sasa kazi itakayoifuata ni kuhakikisha kwamba taarifa zote za ardhi zilizopo nchi nzima zinakuwa skandi na zinatunzwa kwenye kituo hiki na baada hapa na kituo hiki nacho kitahamisha kwenda kituo cha data za serikali kwa hiyo tumefanikiwa katika awamu hii kuanzisha hiki kituo cha kutunza kumbukumbu ambazo zitakuwa ni kumbukumbu za kudumu na rasilimali muhimu za kutunza kumbukumbu ya rasilimali hii muhimu kwa vizazi vyote vijavyo tunajua kwamba ardhi ni rasilimali muhimu kwa kila binadamu na kila shughuli kila shughuli ya maendeleo itahitaji ardhi na kila mwananchi katika shughuli zake za kila siku atahitaji ardhi kwa sheria zetu za umilikaji lazima tutumie mfumo fulani fulani lakini hatukuwa na mfumo wa kutunza hizi kumbukumbu. Kwa hiyo moja tumejenga mfumo wa kutunza data. Lakini pia tumeamua kwamba katika kutenda kazi hizi tumefanya analysis katika miaka mitano hii. Serikali ya awamu ya tano iligundua kwamba katika kufanya shughuli hizi za sekta ya ardhi kulikuwa hakuna utaratibu unganishi wa sekta mtambuka hii ya ardhi. Watu wa uthamini, watu wa mipango miji, watu wa upimaji wamilikishaji wa ardhi wote walikuwa na mfumo ambao haukuwa unawaweka pamoja. Kwa hiyo serikali ya awamu ya tano imeanzisha utaratibu wa kujenga mfumo unganishi Integrated Land Management System. Mfumo unganishi ambao utatunza data zote zinazohusiana na sekta ya ardhi kwa ujumla, kuanzia upimaji, eh, upangaji, umilikishaji, uthamini. Na baada hapo mfumo huu sasa unatuhamisha katika utendaji wa kazi kianalogia tunakuja kidigitali. 
na jambo hili tumeshafanya mfumo huu tumeshausimika Dar es Salaam na umeanza awamu hii ya tano na tumeshaufunga tayari na tumeshafanya majaribio umefanikiwa sana katika mkoa wa Dar es Salaam. Hivi sasa ninavyozungumza mkoa wa Dar es Salaam wameshaanza kupokea hata hati za electronic. Sio hati zile za makaratasi na majarada, leo tumeanza kutoa hati za karatasi moja za electronic ambazo mtu anaweza akalipia akakamilisha nyaraka zote kufikisha kwa afisa ardhi na akapata hati kwa siku moja. Mfumo huu unarahisisha sana katika utunzaji wa kumbukumbu lakini pia unasaidia una sana katika kuhifadhi na kuzuia udanganyifu wowote ambao ulikuwa unafanyika zamani lakini pia unatuhakikishia kupata mapato yote ya serikali. Kwa mfumo huu tumeshauanzisha ambao kwa sasa kwa kuanzia uko katika mkoa wa Dar es Salaam na tumeshaanzisha mradi mwingine mkubwa ambao utaanza mwakani ambao sasa utaunganisha data hizi na kufanya kama yanayofanyika Dar es Salaam kwa nchi nzima kwa sababu tumeshajenga kituo unganishi cha kuunganisha data zote Dar es Salaam sasa tukienda huko mikoani ni kuimarisha zile ofisi na kuchukua kumbukumbu zote za umilikishaji na taarifa zote za upimaji na upangaji zilizo huko mikoani na kuziweka kwenye kituo kuziunganisha kwenye kituo cha Dar es Salaam na hapo sasa tunataka kuanzia mwakani tuanze ule utaratibu sasa wa kutoa hati za elektroniki nchi nzima haya ni mafanikio makubwa sana tulipotoka kutoka kwenye analogia sasa awamu ya tano imetuingiza kwenye digitali lakini nikirudi kwenye uboreshaji wa mapato siku za nyuma tu, watu wote tunajua kwamba ardhi ni moja ya sekta muhimu ambayo inatakiwa kuipatia serikali mapato lakini tunao uzoefu unaoonyesha kwamba watu binafsi walikuwa nanufaika na watendaji wasioaminifu walikuwa nanufaika na mapato ya serikali kutokana na utunzaji wa kiwasibu au kutokana na taarifa mbalimbali za utunzaji wa mapato haya kutokuwa na uhakika zaidi tulikuwa tunatumia risiti tulikuwa tunatumia watu watu wanalipa keshi kwenye counter kwenye meza za watendaji na wanaandikia risiti na fedha hizo zilikuwa zifiki E, serikalini. Matokeo yake ni kwamba wizara au serikali ilikuwa haipati fedha za kutosha kutokana na mapato ya kodi za ardhi. Sasa serikali ya awamu ya tano imekuja na mu ambao utahakikisha sasa tunapata fedha za kutosha au fedha zote zinazostahili kulipwa serikalini. Kwa sababu hiyo sasa serikali imeboresha utaratibu kadhaa wa ulipaji wa mapato. Kwanza sasa tunalipa kwa mtandao. E, baada ya kuanzisha mfumo wa mapokezi ya fedha hazina wa mtandao, sisi tulikuwa watu wa kwanza kujiunga katika mfumo ule. Sasa ndani ya Wizara ya Ardhi, kodi ya ardhi inaweza kulipwa kwa simu au inaweza kulipwa kwa benki. Ni marufuku kwa mtu yoyote kwenda kulipa fedha taslimu kwa afisa yoyote mezani wa serikali kodi ya ardhi. Jambo hilo haliwezekani na hakuna hata afisa mmoja anaweza kupokea. Kwa hiyo tumehama sasa kutoka kupokea fedha taslimu mikononi na kutoa risiti za kuandika na kalamu risiti ambazo zilikuwa zinachapishwa mikoani mitaani ovyo ovyo sasa tunapokea hizi fedha mwananchi mwenyewe akiwa nyumbani kwake anaweza akatuma fedha za kodi ya pango la ardhi kupitia kwenye simu si lazima aende kwenye ofisi yoyote ya ardhi analipa pale na risiti anaiona kwenye simu yake kwenye kiganja chake Haya ni mafanikio makubwa sana. Zamani ilikuwa tumezoea mwananchi ambaye unamdai anaondoka kutoka kijijini anakuja wilayani kuja kulipa kodi. Anapanga foleni siku ya kwanza, siku ya pili au wiki nzima na bado hapati nafasi ya kulipa fedha. Wakati fedha serikali tunahitaji. Kwa hiyo leo hii mwananchi hahitaji kwenda kwenye ofisi yoyote ya serikali, ofisi yoyote ya ardhi kulipa kodi ya pango la ardhi. Anaweza kalipa kutoka pale pale kwenye simu yake. Sisi tunaona haya ni mafanikio makubwa sana ya awamu ya tano katika kipindi hiki cha miaka minne tulipoanzisha zoezi hii. Na kwa sababu hiyo mapato yameongezeka sana. Mwaka 2014-15 wizara nzima nchi nzima tuliweza kukusanya shilingi bilioni 47. E, sisi tunajua tungekuwa na uwezo kukusanya zaidi tungekuwa na mfumo huu, lakini tulikuwe, tuliweza kukusanya bilioni 47. Lakini tulipoanzisha mfumo huu mwaka 2018 
tumeweza kuruka kutoka 47 mpaka bilioni moja. Na hii ukizingatia kwamba hata eneo ambalo tunalitumia kutoza kodi halizidi asilimia 25 ya nchi. Nchi hii haijapangwa. Kwa leo tuna asilimia chini ya 25 iliyopangwa, lakini tumeweza tukakusanya bilioni moja. Tunafikiri tuna uweza kukusanya zaidi kwa miradi miwili ambayo inakuja ya kupanga na kupima na kumilikisha kila kipande cha ardhi. Kwa hiyo tumefanikiwa sana. Sasa kila mwaka, mwaka huu tuna malengo ya kusanya bilioni moja na themanini. Kwa sababu tunaendelea kupima na kupanga. Kadi tunapopima na kupanga, tunaongeza kodi. Na tumeongeza mikakati zaidi ya kupanga kwa hati mbali mbali. Tuna hati za kimila ambazo hazitozwi. Lakini tuna hati ambazo tunazipata kwenye urasimishaji, tuna leseni za makazi, tuna hati za kawaida, zote za zatupa mapato. Kwa hiyo tumefanikiwa sana katika ukusanyaji wa mapato. Tumeruka kutoka 47 kwenda moja Na mwaka huu tunatarajia kukusanya shiringi milioni miyamoja na themanini. Lakini pia tumeondoa kero kwa walipa kodi. Walipa kodi wetu sasa wanalipa kodi kwa raha zaidi kwa sababu wanaweza kulipa wakiwa majumbani kwao. Lakini jambo jingine nizungumzie kidogo juu ya utawala wa ardhi. <clears throat> utawala wa ardhi ulikuwa umegawanyika chini ya wizara mbili. Wizara ya ofisi ya rais Tamisemi ambayo ndio ilikuwa na watumishi wote wa sekta ya ardhi katika mikoa na wilaya. Lakini na wizara ya ardhi ilikuwa na watumishi wa sekta ya ardhi ndani ya wizara tu makao makuu. Matokeo yake ni nini? Watendaji hao wa sekta ya ardhi waliopo wilayani walikuwa nafanya madhambi sana. Lakini sisi tulikuwa hatuwezi kuwaadhibu au kuwachukulia hatua kwa sababu hatuwaoni, hatushiriki katika kuandika taarifa zao, lakini hatufanyi nao kazi moja kwa moja. Hawa watu wamewaumiza sana watazania kwenye wilaya mbalimbali, wamelia nao sana. Na sasa lakini waliokuwa wanawasimamia ni wizara ya Tamisemi na Tamisemi na inasimamia sekta zote. Hata kama ndani ya wizara ya Tamisemi haina wataalamu wa bobezi au wasimamizi wa sekta kifani, lakini walikuwa wanawasimamia. Matokeo yake wameshirikiana sana na viongozi, baadhi ya viongozi wa halmashauri na madiwani wameshiriki sana katika kushirikiana na watendaji kuwaibia wananchi. Ili mtendaji wa serikali sekta ya ardhi aweze kudumu katika wilaya, lazima afanye urafiki na madiwani, wamlinde. Na lazima ampe zawadi, zawadi za kidharimu, za wizi kuwapa viwanja vya watu maskini wale madiwani waliochaguliwa ili waendelee kuwalinda. Na wakati mwingine walikuwa wanawatishia kuwafukuza wa madiwani wa watendaji wa wa kama wasipotekeleza matakao yao. Hata walikuwa wanaweza kuvunja sheria kwa kuogopa kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Rais ameliona hilo. Akaona haiwezekani kuwa na watendaji wa sekta ya ardhi wanaoonea watu wale. Lakini wenye uwezo wa kujua makosa na kutambua adhabu wanazostahili hawako chini yao. Kwa hiyo ameamua na tumetekeleza. Watendaji wote wa sekta ya ardhi waliopo wilayani mkoani wote wako chini ya katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi. Hili limeanza kutekelezwa rasmi kuanzia mwaka huu. Sisi tunasema nayo haya ni mafanikio makubwa kwa sababu unaweza kuona sasa tafsiri ya utendaji imebadilika. Watendaji wale wale sasa wamebadilika wanafata sheria na kanuni kwa sababu wanaowasimamia ni wenzao ambao wamesomea fani hizo na wanajua wanaweza kuwachukulia hatua kwa mambo kadhaa ambayo wanaweza kufanya. Hayo ni maamuzi. Hatua iliyofikiwa na mwelekeo wa serikali ya awamu ya tano. Asante kwa kutazama kipindi hiki.